ഹായ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിസ്ക് പ്രോഗ്രീം പമ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് പ്രോഗ്രീം പമ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എയർ റിസൾസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആദ്യം റിസ്ക് പ്രോഗ്രാം പമ്പിൽ ഐഡിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രാം പിന്നെ റിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രാം ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു നൗ ദ റിയൽ റിസ്ക് പ്രോഗ്രീം പമ്പ് വിൽ ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ടു എയർ വെസൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇഫക്ട് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ആൻഡ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ആക്സലേഷനും ഫ്രിക്ഷനും കാരണം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോർമലി നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പാരലോഗ്രാം പോലെയും ടോപ്പിൽ രണ്ടും പരാബോളിക് ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലോ അല്ല നമുക്ക് ഒരു റെസിപ്പോക്കറ്റ് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സോ ടു മേക്ക് ദ ഫ്ലോ യൂണിഫോം അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഡൺൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റാളിങ് എയർ വെസൽ ഇൻ ടു ദ റെസിപ്രോക്കറ്റി പമ്പ് സോ ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു സപ്ലൈ ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ വെരി യൂണിഫോം റേറ്റ് ആൻഡ് ടു സേവ് കൺസിഡർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു റൺ ദ പമ്പ് വിത്തൗട്ട് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കറ്റി പമ്പിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ വല്ലാണ്ട് കുറയും അതേപോലെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്റ്റോക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് പ്രഷർ കുറവുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ പോയിന്റ് എ ഡാഷും പോയിന്റ് ഡി ഡാഷും ഈ പോയിന്റുകളിൽ ചില കേസുകളിൽ ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ ബോംബിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഷർ കുറച്ചാലേ നമുക്ക് ഈവൺ ഇൻ ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വാട്ടറിനെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഷർ കുറയും തോറും വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പ്രഷർ കൂടും തോറും വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ തെർമലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വട്ട് ഇസ് കാവിറ്റേഷൻ വട്ട് ഇസ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ആ നോമിനേഷൻ ഉണ്ട് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ എയർ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാട്ടർ എയർ ആയിട്ട് മാറുക വാട്ടർ എയർ ബബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് അതും നമുക്ക് എയർ വെസൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വാട്ട് ഇസ് എൻ എയർ വെസൽ എയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എ ചേമ്പർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ and the air will be at the atmospheric pressure adu nammal delivery pipe il vekkum suction pipe il vekkum sila case il delivery il mathram id vekkum sila case il suction il mathram id vekkum appo namukku rendu moonu extra length il oru mark idu appo amp to air vessel oru length mark id ld dash nu mark id after air vessel ld nu mark id adhe pole ivide up to air vessel ls dash nu mark id after air vessel ls nu mark id അതിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എയർ ബസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ദ സക്ഷൻ ബ്രഷർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ദ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഇനീഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലേഷൻ ദ ആക്സലേഷൻ വിൽ ബി മോർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആക്സലേഷൻ അതായത് ആക്സലേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആവും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡീസലറേഷൻ ആയിട്ട് ബി ഡാഷ് വരെ എത്തും സോ എക്സ്ട്രാ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഫ്ലോ ആ വാട്ടർ ഫ്ലോ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡർ ഫ്രം ദ എയർ വെസൽ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ ആക്സലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലേഷൻ നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സോറി എക്സ്ട്രാ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യും പിന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഡീസലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വാട്ടർ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഇവിടെ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എയർ വെസലിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും സിമിലർലി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓ
അതേപോലെ ഡെലിവറിയിലും സെക്ഷനിലും ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ യൂണിഫോം ഫ്ലോ അതാണ് എയർവെസലിൻ്റെ പർപ്പസ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഐഡിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ ടോപ്പിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു കോമണൻറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു കോമണൻറ്റ് ഇതേ മോഡലിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ മോഡലിലായി മാറും നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഫിനീഷ്യലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതായിരുന്നു അൺസെസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്സിലേഷൻ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിന് പഴയ മോഡലിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ മോഡലിലാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇത് പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്തത് വർക്ക് ഡൺ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്മോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ പൈപ്പ് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആക്സിലേഷനും ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആക്സിലേഷൻ ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ കൺസിഡർ ദ ആംഗിൾ എല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും ഇനിയുള്ള കേസിൽ ബൈ ഫിറ്റിംഗ് ദ എയർ വെസൽ വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടിംഗ് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് വിത്ത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് നമുക്ക് പൈപ്പിനുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യം സോ ഡിവൈഡിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് വിത്ത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് വിൽ ഗീവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പൈപ്പ് അപ്പം ഇതായിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈപ്പ് ഏരിയ എന്നെ നമ്മൾ ടു പൈൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒമേഗ ഒമേഗ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ എന്നെ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതെല്ലാം കൂടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എല്ലാം കട്ടിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ആയിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എച്ച് എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി ആണ് അതിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എ ബൈ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എഫ് എൽ ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഐദർ ഇൻ ദ ഡെലിവറി ഓർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സെക്ഷൻ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനോട് കാണിച്ചു the value of the section l in the value delivery in diameter in the value delivery pipe in diameter in the value of the value of the value of the delivery okay now we will calculate the work done so initially work done the value parabolic or no parabolic number of equation is in the 2 by 3 into base into height in the kind of in the now it become rectangular friction alarm number with the acceleration like that Uh, it is independent of the movement of the piston. If you have a rectangle, you can see the pi diagram in the equation. We have done the equation with HS plus HD into L plus 2 by 3 into HFS into L plus 2 by 3 into HFD into L. In the equation, HS plus HD into L is the indicator diagram. We have changed the value of 2 by 3 into HFS into L. അത് അറ്റ് വിൽ ബിക്കം എച്ച് എഫ് എസ് ഇൻറ്റു എൽ ആയി മാറും ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എഫ് ഡി ഇൻറ്റു എൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എച്ച് എഫ് ഡി ഇൻറ്റു എൽ ആയി മാറും ഓക്കെ സോ അവർ ന്യൂ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ചെയ്ഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് മാത്രം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ കേട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഈ ഏരിയ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഏരിയ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പും ബോട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ടോപ്പിലെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ Now we will become base into height. Base is the stroke length. Height is the stroke length. We derive this equation. Head loss due to friction. That is why we have to substitute the suction values. We have to substitute the value of the delivery values. This is the top of the top of the bottom of the rectangle. That is why base is the stroke length. The area is the L into 4 of L by omega square. That is the L into 4 of L by omega square. അതിൽ പൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട്
ട്രാങ്ക് മൂമെൻ്റ് എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് മിഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സൈൻ തീറ്റേരെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ കേസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക് ഡൺ ഇത് ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് ഡൺ നാ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ കേസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എൽ കോമൺ ആണ് ഫോർ എഫ് എൽ ടു ജി ഡി ഇതൊക്കെ കോമൺ ആണ് ഫോർ എഫ് എൽ ടു ജി ഡി കോമൺ ആണ് എ ബൈ ഒ മേഗ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഒ മേഗ സ്ക്വയർ കോൺ ആണ് ബാക്കി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ടേമിലുള്ളത് ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് സോ അവർ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു സേവിങ്സ് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു വൺ വൺ ഡബ്ല്യു ടു സോ കോമൺ ഡെൻസ് എല്ലാം പുറത്തേക്കെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദസ് ഈസ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് വി ആർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ ടേംസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് വരും ഡബ്ല്യു ടു പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ വീണ്ടും അതേപോലെ എല്ലാ കേഴ്സും ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി അതായത് അതിൽ കോമൺ വാലൂസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈ നോർമൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈ ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിംഗിൾ ആക്ടർ റെസിപ്രോക്കറ്റി മമ്മിൻ്റെ സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആക്ടീം വർക്ക് റെസിപ്രോക്കറ്റി മമ്മിൻ്റെ സേവിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കൂടി നോക്കാം ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂ കേസിൽ മാത്രമാണ് പുതിയ കേസിൽ മാത്രമാണ് പുതിയ കേസിൽ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് ഡൺ അത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫൈനൽ വർക്ക് ഡണ്ണിൽ ടു നമ്മൾ വെലോസിറ്റി അഗ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരാം ടു ഇൻറ്റു എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കറ്റ് മെമ്പർ വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എ ബൈ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ല ടു എ ബൈ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ നാല് മാറും ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷനിലും ടു ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഒയ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും നേരത്തെ വൺ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഫോർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഫോർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ വൺ ബൈ ബൈ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അത് ഫോർ ബൈ ബൈ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സേവിങ്സ് ഇന്ന് വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലെ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എന്നായി മാറും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബൈ ത്രീ ഇറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് മമ്മി സേവിങ്സ് വർക്ക് ഡൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് മമ്മിൻ്റെ സേവിങ്സ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എയർ വെസൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും സെക്കൻഡ് വണ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് റെസിപ്രോഗ്രി മമ്മിനെ പ്രോബ്ലത്തിനായിട്ടും കൂടുതൽ കുറേ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് റെസിപ്രോഗ്രി മമ്മിൽ അപ്പോൾ കൂടുതലും മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് റെസിപ്രോഗ്രി മമ്മിൽ വരാറ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർ വെസൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു